ആ മീനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവിധ സാധനങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം പൊതുവെ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് വലയാണ് വലയെറിഞ്ഞ് മീൻ പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ചില ആളുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നടത്തുന്ന പ്രയോഗമാണ് വലയെറിഞ്ഞ് മീൻ പിടിക്കുക അത് ഒരു വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുക ഇപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആശയത്തിയുടെ പേരും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അത് വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗിക്കും ഹൃദയപൂർവം രാജഗിരി ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരമുണ്ട് നാളെ അതൊരു ടെൻഷനാണ് എല്ലാവർക്കും അല്ലെ നാളെ ജോലിയോ മറ്റോ പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യുമോ ആവോ അല്ലെങ്കിൽ കാശ് കയ്യിലില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന ചിന്ത ഹലോ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടം വരെ എത്തിയില്ലേ ഇതുപോലെ നാളെയും കടന്നു പോകുന്നേ ഒരിക്കൽ അങ്ങ് ദൂരെ ഹരിതാഭമായ ഒരു ദ്വീപിൽ ഒറ്റയ്ക്കൊരു പശു ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു പകലന്തിയോളം അത് ദ്വീപിന്റെ പച്ചപ്പ് ആവോളം ഭക്ഷിച്ച് തടിയും കരുത്തും ആർജിച്ച് വളരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചേതോഹരിയാകുന്നു വിശിഷ്ടയാകുന്നു പക്ഷെ രാത്രിയാകുമ്പോ പശു അസ്വസ്ഥയാകും നാളെ ഭക്ഷിക്കാനായി ഒന്നും അവശേഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ എന്ത് ഭക്ഷിക്കും ഈ ആദിയിൽ ഉത്കണ്ഠ പെരുകി ഉറക്കമില്ലാതെ ക്ഷീണിച്ച് പശു അവശയാകും എന്നാൽ ഉദയത്തിൽ മുടിയറയോളം ഉയർന്ന നിറകതിർ ചൂടിയ പച്ചപ്പിന്റെ വയലുകൾ പ്രത്യാഗമനം ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ പശു ആർത്തിയോടെ ആ ഹരിതാഭയിലേക്ക് ഇറങ്ങി അത് തിന്നു മുടിക്കാൻ തുടങ്ങും വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്ക് ക്ഷീണമെല്ലാം മാറി തടിച്ചു കൊഴുത്ത് ശക്തിയാകും എന്നാൽ രാത്രി വീണ്ടും തുടങ്ങും വേവലാതി നാളത്തെ കാര്യം ഓർത്ത് എന്ത് ഈ പശു ഓർക്കുന്നില്ല ഇത്രയും കാലമായി തന്നെ ഊട്ടുന്നത് ഒരേ ശാന്തുലമാണെന്നും തന്റെ ഭക്ഷണം ഒരിക്കലും മുടങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നും പിന്നെ ഈ ഉദ്വേഗത്തിന്റെയും വ്യഥയുടെയും കാര്യം എന്തിന് ഈ പശുവാണ് നമ്മളും പച്ചപ്പിന്റെ വയലുകളോ ലോകവും ഇനി നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കൂ എന്തിനാ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് എന്ന് അതിനിടയിൽ കേൾക്കാം കുറച്ചു പാട്ടും കുറച്ച് കത്തും ഏതിലൂടെ ഹൃദയപൂർവ്വം രാജഗിരിയിലൂടെ സ്പോൺസേഡ് ബൈ രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുവ നമ്മുടെ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ പ്രോഗ്രാം പ്രസന്റേഴ്സ് ഡാനി ജെയിംസ് ബാലകൃഷ്ണൻ പെരിയ ആൻഡ് ആശലത ബീന ടീച്ചറെ എന്താ മുഖം വല്ലാതിരിക്കുന്നത് കഴുത്തിലെ മുഴ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോഴാ അറിയുന്നത് തൈറോയിഡ് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് ശബ്ദത്തിന് വല്ലതും പറ്റിയാൽ പിന്നെ സ്കൂളും പഠിപ്പിക്കലും അത് ഓർത്തുള്ള ടെൻഷനിലാണ് ഞാൻ തൈറോയിഡ് ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ ഇനി വേണ്ട എഴുന്നൂറിലധികം തൈറോയിഡ് ക്യാൻസർ സർജറികളുടെ അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാർ ഒപ്പം റോബോട്ടിക് ശസ്ത്രക്രിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അത്യാധുനിക ചികിത്സാ രീതികളുമായി രാജഗിരി ക്യാൻസർ സെന്റർ രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുവ ഹലോ സാലിയുണ്ടോ ഒന്ന് കൊടുക്കുവോ ഇത് ഹൃദയപൂർവം രാജഗിരിയിൽ നിന്ന് ആണോ പേരെന്താ എന്റെ പേര് കുര്യാക്കോസ് ഓക്കെ സാലിയും കുര്യാക്കോസും എവിടെയാ താമസിക്കുന്നത് ഞങ്ങളിപ്പോ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ തോപ്രാംകുടി തോപ്രാംകുടിയിലാണ് കുട്ടികളുണ്ടോ കുട്ടികള് രണ്ടു പേരുണ്ട് ഒരാണോ ഒരു പെണ്ണും ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മക്കള് മോളൊരു ടെക്സ്റ്റൈൽസില് ജോലിക്ക് പോകുന്നു ഓക്കെ മകൻ ജെ സി ബി ഓപ്പറേറ്റർ ജെ സി ബി ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അപ്പൊ വലിയ കുട്ടികളാണ് രണ്ടുപേരും അതെ അതെ മകന് മൂന്ന് ആൺകുട്ടികള് മകന്റെ ഭാര്യ ജില്ലാർ എസ്റ്റേറ്റില് സൂപ്പർവൈസർ ഓക്കെ നോക്കും മൂന്ന് ആൺകുട്ടികള് ഞങ്ങള് നേരത്തെ ഏലപ്പാറയായിരുന്നു താമസിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് തോപ്രാംകുടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് മാറി ഇവിടെ വന്നു ഓക്കെ 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 അപ്പൊ ഇവിടെ പുതിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടു ഇഷ്ടം പോലെ അത് ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ പറഞ്ഞോളൂ കുര്യാക്കോസ് ഏത് പാട്ടാ അപ്പൊ വെച്ച് തരേണ്ടത് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പാട്ട് വെച്ചു തരാം സാലിയുടെ അടുത്തൊക്കെ അന്വേഷണം പറയൂ കേട്ടോ ആ കൊടുത്തോളൂ 
എന്തോ സാലിയെ ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാൻ സാലിയുടെ ഭർത്താവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കുര്യാക്കോസ് ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചത് സാലി സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ എന്റെ പൊന്നോ ഒന്നും പറയണ്ട കുര്യാക്കോസ് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു മോന്റെയും മോളുടെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു നല്ലൊരു പാട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിട്ട് ആ പാട്ട് വെച്ച് തരാം കേട്ടോ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കും ഓക്കെ എന്നാ ശരി സന്ധി മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയെ കുറിച്ച് ഇനി ആശങ്ക വേണ്ട നൂതന മീസോ റോബോട്ടിക് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടൊപ്പം നാലായിരത്തിലധികം സന്ധി മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയകളുടെ അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാരുമായി രാജഗിരി അസ്ഥി രോഗ വിഭാഗം കൂടുതൽ അറിയാൻ വിളിക്കുക സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു നയൻ സീറോ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സീറോ രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുവ നമസ്കാരം എന്റെ അച്ഛൻ നന്നായി പാട്ട് പാടും എന്റെ അച്ഛൻ അല്ല ഈ കത്ത് എഴുതിയ ആള് നല്ലതുപോലെ കഥ പറയും വളരെ ഭംഗിയായി എഴുതും അന്നൊക്കെ അത്താഴം കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ മക്കളെ എല്ലാം അടുത്ത് വിളിച്ചിരുത്തി കഥ പറയാൻ തുടങ്ങും അല്പം തെങ്ങിൻ കള്ള് അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ കഥ പറച്ചലിൽ അഭിനയം കൂടി ഉണ്ടാവും പന്ത്രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ മതിലു കെട്ടാൻ പോയതും മതിലുറയ്ക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണുമായി വരുന്നത് ആരുടെ ഭാര്യയാണോ അവളെ മതിലിൽ ചേർത്ത് കെട്ടി മതിലുറപ്പിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണുമായി വന്ന മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യയെ മതിലിൽ ചേർത്ത് കെട്ടി മതിലുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത കഥ വളരെ വൈകാരികമായാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുന്നത് എണ്ണത്തിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് കുട്ടിയെ തട്ടിയെടുത്ത ഭൂതത്തെ മാതൃസ്നേഹത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ പേടിപ്പിച്ചോടിച്ച ഭൂതപ്പാട്ടിന്റെ കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ ഭൂതത്തിന്റെ ഭാഗത്തായിരുന്നു ഒരു കുഞ്ഞിനെ ലാളിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടല്ലേ ഭൂതം കുട്ടിയെ തട്ടിയെടുത്ത് ഒളിപ്പിച്ചത് ഉപദ്രവിക്കാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ തന്നെ കുട്ടിയെ വിഴുങ്ങാമായിരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ച് ബോധത്തോട് അല്പം കരുണ കാണിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് അതെ എന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏതാപ്പ കോതമംഗലം എന്ന ഭാവത്തിൽ കണ്ണും മിഴിച്ചിരുന്നതല്ലാതെ ഒന്നും ഒന്നും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ല പത്തനംതിട്ടയിൽ എരുമേലിയിലായിരുന്നു അച്ഛന്റെ ചെറുപ്പകാലം ശബരിമല കാടുകളിൽ ഈറ്റവെട്ടാൻ പോയതും പുലിപിടിക്കാൻ വന്നതും ആന ഓടിച്ചതുമായ കഥകളെല്ലാം അച്ഛൻ തന്മയത്വത്തോടെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കും അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ച ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ മറന്നുപോയി പിന്നെ അച്ഛന്റെ ഒരു ഹോബി പാട്ടുപാടി കേൾപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു പാൽക്കടലിനോളങ്ങളെ പാൽക്കടലിനോളങ്ങളെ തള്ളി നീക്കി നീ വരുമ്പോൾ സമ്മാനമായി യെസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നിമിഷത്തിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കര ബഹുമാനല്ല ചെറിയൊരു ആരാധന ബഹുമാനം അത് ഈ ജീവിതത്തിൽ മാരിവില്ലിൻ തേന്മലരെ മാരിവില്ലിൻ തേന്മലരെ മാഞ്ഞു പോകയോ മാഞ്ഞു പോകയോ ഇനി ഒരു പാട്ടും കൂടി ഉണ്ട് അതേതാ തലയ്ക്കുമീതെ തലയ്ക്കുമീതെ ശൂന്യാകാശം താഴേ മരുഭൂമി തുടങ്ങിയ പാട്ടുകളൊക്കെ അച്ഛന്റെ ഇഷ്ട ഗാനങ്ങളായിരുന്നു പിന്നെ അധികം ആരും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത കുറെ പഴയ ഗാനങ്ങളൊക്കെ അച്ഛൻ പാടുമായിരുന്നു അന്നൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഈ പാട്ടുകളെല്ലാം അച്ഛന്റെ സ്വന്തം കൃതികളാണെന്നും ഈണം നൽകിയതും അച്ഛനാണെന്നും അങ്ങനെയുള്ള ചില ആളുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് കൂട്ടുകാർക്കിടയിൽ ഇത് എന്റെ അച്ഛൻ എഴുതി ഈണം നൽകിയ പാട്ടാണെന്ന് വീമ്പും ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു സത്യത്തിൽ ബാക്കി എല്ലാവരും ആശയിച്ച പോലെ ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആർക്കും ഇത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അന്നൊക്കെ യൂട്യൂബ് ഇല്ലാതിരുന്നത് എന്റെ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നിൽ കൂട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ ചമ്മിപ്പോയേനെ കുറെ വളർന്ന ശേഷമാണ് ഇതൊക്കെ അച്ഛൻ എഴുതിയതല്ലെന്നും വേറെ ആരോ എഴുതിയതാണെന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായത് പക്ഷെ എന്റെ അച്ഛൻ അത്ര മോശക്കാരനൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അച്ഛന് സ്വന്തം കോപ്പി റൈറ്റുള്ള കുറെ പാട്ടുകളും കവിതകളും അച്ഛൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വായനക്കാർ ഞങ്ങൾ മക്കളും അമ്മയും മാത്രമായിരുന്നു ആരെങ്കിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു വീട്ടിലിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ അച്ഛൻ നല്ലൊരു എഴുത്തുകാരനായി പേരെടുത്തേനെ എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട് കഥ പറയാൻ ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടുപാടാൻ ഇഷ്ടമുള്ള മക്കൾ ചുറ്റുമിരുന്ന് കേൾവിക്കാരാകുന്നത് പെരുത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള അച്ഛൻ മരിച്ചത് എഴുപതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് നല്ലൊരു കൃഷിക്കാരൻ കൂടിയായിരുന്ന അച്ഛന്റെ വിയർപ്പ് വീണ ഭൂമി നൂറുമേനി ഫലവും തന്നിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് ഏക്കർ ഭൂമി നിറയെ ഫലസമൃദ്ധമായിരുന്നു അച്ഛന്റെ മരണശേഷം മധുര പതിനേഴിന്റെ അഴകും ആരോഗ്യവും 
ശാലീനതയും ഉണ്ടായിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഭൂമി പതുക്കെ പതുക്കെ പൂർണ്ണ വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തി തികച്ചും മരുഭൂമിയായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ രണ്ടേക്കർ ഭൂമി കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അച്ഛനെ വല്ലാതെ മിസ് ചെയ്യും ഭൂമിയെ സ്നേഹിച്ച് പരിലാളിക്കാനുള്ള അച്ഛൻ്റെ ആ മനസ്സും കഴിവും ഞങ്ങൾ മക്കൾക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് പരിതപിക്കും അച്ഛൻ അച്ഛൻ ഒരു മഹാസംഭവായിരുന്നു അച്ഛൻ സ്നേഹത്തോടെ നമ്പ്യാരുടെ മോൾക്ക് ദീപു കൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ അച്ഛനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് അധികം പറയുന്നത് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അച്ഛനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇന്നില്ല ശരി എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ദീപു കൃഷ്ണന് ഞാൻ നല്ലൊരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എഴുതാനും വേണൊരു കഴിവ് എന്ത് രസായിട്ടാ ദീപു കൃഷ്ണൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഇത് വായിച്ച കൊള്ളാന്നുണ്ട് അശ്ചി വായിക്കട്ടെ ഇതില് പറഞ്ഞത് പോലെ നമ്പ്യാരും മനുഷ്യൻ നന്നായിട്ട് പാടുവായിരുന്നു നമ്മളെ ഉറക്കാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാട്ടൊക്കെ പാടി തരുവായിരുന്നു നടക്കുന്നേരം ചെന്ന് പെട്ടടുത്തൊരു ചൊക്കന്നായി ആരടാ നീ വീരനോ വീട്ടിലുള്ള ജമാനൻ പോറ്റുന്ന കുഴികളെ ചപ്പട്ട വീരൻ ഇപ്പോൾ നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായി കളി മൂപ്പര് എനിക്ക് എല്ലാ ഓർമ്മയുണ്ട് മൂപ്പര് ഇങ്ങനെ പാടി ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കഥ പറഞ്ഞു തരും പോലെ ഇങ്ങനെ പാട്ടായിട്ട് മൂപ്പര് പറഞ്ഞു തരും അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ പോകുമ്പോ എല്ലാ പദ്യങ്ങളും ചൂൺ ചെയ്ത് തരാം മൂപ്പര ഗപ്പൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആരും അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ ഏതായാലും അച്ഛനോളം വരുമോ അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അച്ഛനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതൊരു അച്ഛൻ ഫാൻസ് അസോസിയേഷന്റെ പ്രോഗ്രാം വെള്ളക്കെട്ടും മൂലം ആശങ്കയിലാണോ നിങ്ങൾ വെള്ളം കുത്തിയെടുക്കാൻ ഇടയ്ക്കിടെ ആശുപത്രി സന്ദർശനം നടത്തേണ്ടി വരുന്നുണ്ടോ ഇതിനെല്ലാം ഇനി ടിപ്സിലൂടെ പരിഹാരം പിൻ ഹോൾ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ കരലിലെ സിരകളിലേക്ക് കൃത്രിമ ഷണ്ടുകൾ കടത്തിവിട്ടുള്ള നൂതന ചികിത്സാ രീതിയെ കുറിച്ചറിയാൻ ബന്ധപ്പെടുക സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു നയൻ സീറോ ഫൈവ് തൗസൻഡ് രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുവ അജിത് രവീന്ദ്രനാണ് ഈ കത്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ആലുവയിൽ നിന്നും പ്രിയപ്പെട്ട ആശേഷിക്കും ബാലട്ടന് നമസ്കാരം രണ്ടാൾക്കും സുഖമെന്ന് കരുതുന്നു എന്റെ പേര് അജിത് രവീന്ദ്രൻ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ആലുവയ്ക്കടുത്ത് കരുമാലൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നു ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഓവർസിയർ ആയിട്ടാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിൽ അച്ഛനും ചേട്ടനും ഭാര്യയും ഒരു കുഞ്ഞുമുണ്ട് ഹൃദയപൂർവം രാജഗിരിയുടെ സ്ഥിരം ശ്രോതാവാണ് എന്റെ അച്ഛൻ അച്ഛന്റെ പേര് രവീന്ദ്രൻ ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറിയെ റിട്ടയർ ചെയ്തു ഭാര്യ ആർദ്ര ഓൺലൈനിൽ ട്യൂട്ടർ ആണ് മകൻ ഹൃദയം മൂന്ന് വയസ്സ് ചേട്ടൻ ഡോക്ടർ അരുൺ രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഓർത്തോപെഡീഷൻ ആണ് ദിവസവും രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ മേശപ്പുറത്തുണ്ടാകും അച്ഛന്റെ റേഡിയോയും ഒപ്പം ഹൃദയപൂർവം രാജഗിരിയും അങ്ങനെയാണ് ഞാനും ഹൃദയപൂർവം രാജഗിരിയുടെ ശ്രോതാവായത് പരിപാടി സൂപ്പറാണ് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ചെറുപ്പകാലത്തിൽ ചില ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് ഞാൻ കത്തെഴുതുന്നത് കൊല്ലപ്പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞുള്ള വേനലവധി കാലം രാവിലെ വീട് വിട്ട് തറവാട്ടിലേക്ക് പോയാൽ സന്ധ്യക്കാണ് തിരിച്ചെത്തുക തറവാട്ടിലെ അച്ചച്ചനും ഇ എംഐയും അമ്മയുടെ അമ്മയെ ഇ എം ഐ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ഉണ്ടാവുക മീൻപിടുത്തം ക്രിക്കറ്റ് കളി എന്നിവയായിരുന്നു പ്രധാന പരിപാടികൾ സന്ധ്യക്ക് തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴേക്കും എന്ത് കോലമാടാ നിന്റെ എന്നും പറഞ്ഞ് അമ്മ ബഹളം വെക്കും രാവിലത്തെ ചൂണ്ടയിടൽ കഴിഞ്ഞു വന്നാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കുള്ള ദൂരദർശനിലെ സിനിമ കാണും മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സിനിമകളായിരിക്കും അതിനിടയിലാണ് ഇ എം ഐ ഉണ്ടാക്കുന്ന കരിമീൻ കറി കുട്ടിയുള്ള ഊണ് അത് ഓർക്കുമ്പോ തന്നെ വായിൽ കപ്പൽ ഓടിക്കാനുള്ള വെള്ളമായി പിന്നീട് വെയിലൊന്ന് മങ്ങുമ്പോൾ ബക്കറ്റും എടുത്ത് പറമ്പിലേക്ക് അന്ന് മീൻ പിടിക്കുന്നതിനായി പുഴയിൽ അച്ചാച്ചൻ മഴി എന്നൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു എന്റെ തറവാടിനോട് ചേർന്ന പുഴക്കരയിലേക്ക് കുറച്ച് കയറി കിടക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു കരയിലേക്ക് കയറി കിടക്കുന്ന ഈ ഭാഗം അച്ചാച്ചൻ ചെളിയും പോലെ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മതിൽക്കെട്ട് പോലെ വളച്ചു കെട്ടി അതിനടയ്ക്ക മരത്തിന്റെ തടി മുറിച്ചുണ്ടാക്കിയ പലകകൾ കൊണ്ട് കിട്ടിയ ഒരു വാതിലും ഘടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അതിനാവശ്യമായുള്ള ഓല മെടഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടി ഇ എം ഐക്കാണ് ശേഷം വാതിൽ തുറന്ന് വെച്ച് മഴിയുടെ അകത്ത് ഒരാഴ്ചയോളം കിഴങ്ങി ഇടിച്ച് ചതച്ചത് ഇട്ടുകൊടുക്കും കരിമീനുകൾ തീറ്റ കഴിക്കാൻ വരാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രി പോയി കിഴങ്ങി ഇടിച്ച് ചതച്ച് ഇട്ടുകൊടുത്ത ശേഷം വെളുപ്പിന് വെള്ളത്തിന്റെ ഏറ്റ സമയത്ത് ഒച്ചി മനക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാക്
മീനുകളെല്ലാം പുറത്തേക്ക് പോകും മഴയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു കത്ത് നീണ്ടുപോയതിൽ ക്ഷമിക്കുക ഈ കത്തയക്കാൻ എനിക്ക് പ്രചോദനമായത് എന്റെ സുഹൃത്തും ആകാശവാണിയുടെ സ്ഥിരം ശ്രോതാവും കൂടിയായ ശ്രീ മോഹൻ കല്ലടയാണ് ആശ്വസിക്കും ബാലട്ടനും കൂടാതെ ഈ പരിപാടിയുടെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ നേരുന്നു നന്ദി സ്നേഹത്തോടെ അജിത് രവീന്ദ്രൻ അജിത്ത് നമ്മൾ ഓരോ കത്ത് വായിക്കുമ്പോഴും ഓരോ പശ്ചാത്തലം നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു ശബ്ദ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ വല്ലാത്തൊരു വിഷ്വലൈസേഷൻ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കോളൂ നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ച കത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സബ്ജക്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഓടിപ്പോയി ചാരു കസേരയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിളിനോട് ചേർന്ന് ഒരു കസേര വെച്ച് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അച്ഛനിലേക്കൊക്കെ എല്ലാവരും പോയി പാട്ട് പാടുന്ന അച്ഛൻ വർത്തമാനം പറയുന്ന അച്ഛൻ സ്നേഹിക്കുന്ന അച്ഛൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ ഒരു പുഴയിലേക്കാ പോകുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ആ പുഴയിലേക്ക് പോകുന്നത് വെറുതെ അല്ല അവിടെ പിടഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന മീൻ ആ മീനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവിധ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം പൊതുവെ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് വലയാണ് വലയെറിഞ്ഞ് മീൻ പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ചില ആളുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നടത്തുന്ന പ്രയോഗമാണ് വലയെറിഞ്ഞ് മീൻ പിടിക്കുക അത് ഒരു വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുക ഇപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആശയത്തിയുടെ ആശയത്തിയുടെ പേരും വെച്ചിട്ട് ഞാനത് വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കാൻ മഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അവിടെ ഒക്കെ ഈ തെങ്ങിന്റെ ഈർക്കിൽ ഈർക്കിൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ വലിയൊരു കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ കൂടെ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് മീൻ വന്ന് ചേരുന്നതും തിരിച്ചു പോവാൻ കഴിയാത്ത സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഒരു ഒറ്റക്കമ്പി നാദം ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന മീനെ പിടിക്കുന്നത് ചൂണ്ട ഇട്ടിട്ട് മീൻ പിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല രീതിയിലും ഉള്ള മീൻ പിടുത്തം കണ്ടിട്ടു പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ പേരുകളായിരിക്കും ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ എല്ലാ യന്ത്രങ്ങളും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കണം പരിചയ സമ്പത്തിനൊപ്പം നൂതന റോബോട്ടിക് സാങ്കേതിക വിദ്യയും സമന്വയിപ്പിച്ചുള്ള മുട്ടുമാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയുമായി രാജഗ്രി ഓർത്തോപീഡിക്സ് വിഭാഗം മീസോ റോബോട്ടുകളുടെ സഹായത്തോടെ കൃത്യതയും സൂക്ഷ്മതയും ഉറപ്പാക്കിയുള്ള മുട്ടുമാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ബന്ധപ്പെടുക സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു നയൻ സീറോ ഫൈവ് തൗസൻഡ് രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുവ അപ്പോ മീൻ പിടിക്കലോട് കൂടി ഈ ആഴ്ചത്തെ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കത്തുകൾ അയക്കേണ്ട വിലാസം തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം ഹൃദയപൂർവം രാജഗിരി കാക്കനാട് പി ഒ മെയിൽ ഐ ഡി ഹൃദയപൂർവം രാജഗിരി അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ എയ്റ്റ് വൺ ഫൈവ് സെവൻ ട്രിപ്പിൾ സീറോ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറയാനുണ്ട് എന്റെ അമ്മ ഒന്ന് വിളിക്കുവോ എന്നും ചോദിച്ചിട്ട് അത് പറഞ്ഞ ആളുടെ പേരുണ്ടാവൂല അമ്മയുടെ പേരുണ്ടാവൂല ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസും വെച്ച് വേണം വിളിക്കാനുള്ള മെസ്സേജ് അയക്കാൻ ഈ ഒരു വീക്കെൻഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും തിങ്കളാഴ്ച എത്തിച്ചേരാം അതുവരെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കൾക്കും ഹൃദയപൂർവം രാജഗിരിയുടെ സ്നേഹാശംസകൾ നേരുകയാണ് ആര് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാലകൃഷ്ണൻ പെരിയയും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആശിച്ചു ഹൃദയപൂർവം രാജഗിരി നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുവ